Ich werde in die Politik gehen und schon bald werde ich über Tropico herrschen. Für Historiker kommender Generationen habe ich ein Journal angelegt, um meinen Aufstieg an die Macht und den Kampf um Tropico zu dokumentieren. Doch zunächst muss ich lernen, wie man einen Inselstaat regiert. Der berühmte General Santana wird mein Mentor sein und mir die Grundlagen erläutern. Ich werde die Insel besichtigen, die Bürger begrüßen, Gebäude überprüfen und lernen, wie man neue Bauten in Auftrag gibt. Ohne Geld läuft gar nichts. General Santana sagt, ich muss lernen, mit der Insel Geld zu verdienen. Er will mir beibringen, wie ich optionale Aufträge annehmen, zu Beginn meiner Herrschaft Geld verdienen und im Laufe der Zeit die industrielle Produktion vorantreiben kann. Die Produktion und das Transportgeschäft sind die Wirtschaftsgrundlagen der Insel. Ich muss mich mit Produktionsabläufen, Arbeitern, Löhnen und Arbeitsplätzen auskennen, wenn ich nicht als Versager enden will. Schließlich muss ich mich mit dem internationalen Handel und dem Importwesen vertraut machen. Es kann gefährlich sein, das Volk zu sehr auszunutzen. Generalissimo Santana rät mir, ab und an den Forderungen der Bürger nachzugeben, um ständige Rebellionen und Staatsstreiche zu vermeiden. Der Generalissimo will, dass ich auf die Bedürfnisse und die Zufriedenheit meiner Untertanen achte. In der Tat könnte es nützlich sein, dem Bürger gut geführte Dienste wie Gesundheitswesen, Wohnungsbau und Strafverfolgung zu bieten. Die Bildung scheint auch wichtig. Ich brauche ausgebildete Leute bei Militär und bei den Arbeitskräften. Ich will nichts mehr über das Verwalten von Inseln und Bauten und die Zufriedenheit des Volks lernen. Ich will wissen, wie echte Politik funktioniert. Intrigen, Machtkämpfe und Verrat. Generalissimo Santana wird mich endlich in der Kunst der Tropico-Politik unterrichten. Der Generalissimo erklärte mir, es gäbe zwei politische Schlachtfelder. Die von den tropikanischen Fraktionen beherrschte Innenpolitik und die von den Supermächten beherrschte Außenpolitik. Um mein Ansehen bei diesen Fraktionen und Mächten zu erhöhen, muss ich ihren Forderungen nachgeben. Klingt einfach. Es gibt nichts Besseres, als das Sagen und die Macht zu haben. Kein Zweifel. Es macht Spaß, die Nummer eins zu sein.
Jo kuuri. Es gibt nichts Besseres als... Mein Freund, Sie können sich denken, dass das Wort des Präsidenten Gesetz ist. Minister sind Leute, die Worte in bestimmte Gesetze umwandeln. Deswegen benötigen Sie Minister, um den Großteil der Erlasse zu verabschieden. Das Journal ist Ihr bester Freund. Es enthält alle Informationen, die Sie jemals benötigen werden. Lassen Sie uns mal reinschauen. Die Politik in Tropico wird von acht Fraktionen dominiert. Kommunisten, Kapitalisten, Religiöse, Militaristen, Intellektuelle, Umweltschützer, Nationalisten und Loyalisten. Jede Fraktion hat ihre eigenen politischen Ideale und Forderungen. Die Zufriedenheit mit ihnen bestimmt ihr Ansehen bei einer Fraktion. Bei geringem Ansehen wird die Fraktion Probleme machen. Bei hohem Ansehen wird man sie bei den nächsten Wahlen unterstützen. Hier können Sie Ihre Beziehungen zu den fünf ausländischen Mächten einsehen. Wählen Sie eine Macht aus, um auf der rechten Seite die Details zu sehen. ¿Qué necesitas? No me interesa. Es gibt nichts Besseres als das Sagen.
zapato. Esto hay no rebel. Zeit, meine Leute zu überprüfen. Mach es so. Komm durch. Zeit für einen Spaziergang. Wohin jetzt? Mein Freund, Sie können sich denken, dass das Wort des Präsidenten Gesetz ist. Die Zufriedenheit mit Ihnen bestimmt Ihr Ansehen bei einer Fraktion. Bei geringem Ansehen. Aha.
Was willst du? Ich bin mit Regieren beschäftigt. Besser, du bewegst es. Zeit für einen Spaziergang. Macht, Präsidente. Dank ihrer Mühen konnte die Forderung der Loyalisten erfüllt werden. Ihr Ansehen ist gestiegen. 